நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நேரம் இந்த நொடி கலைஞர் அவர்கள் எப்படி இருக்காரு என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாம் தமிழ் நியூஸ் சேனலில் லைவ் கவரேஜ் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க பட் ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு பகுதியான அசாம் அப்படின்ற மாநிலத்தில் ரொம்ப ஒரு சென்சிட்டிவான சுச்சுவேஷன் நிகழ் நிகழ் நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு அதாவது இன்டர்நெட்டை வந்து சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் கம்பெனிஸ் ஆஃப் சிஆர்பிஎஃப் சோல்ஜர்ஸ்லாம் வந்துட்டு அங்கே அனுப்பி வச்சிருக்காங்க ரொம்ப ஒரு ஹை அலர்ட்டில் இருக்காங்க ஸோ என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அசாமில் வந்துட்டு இந்த இல்லீகல் இமிகிரன்ஸ் அதாவது அசாமுடைய நேட்டிவ் பீப்புள்ஸ் அங்கே இருக்கிற அந்த மண் மண்ணுடைய மைந்தர்கள்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அவங்க வந்துட்டு அவங்களோட பாப்புலேஷன் குறைஞ்சிட்டே வருது பெங்கால் இருந்தும் வெஸ்ட் பெங்கால் அதாவது பங்களாதேஷில் இருந்தும் வெஸ்ட் பெங்கால் இருந்தும் இல்லீகல் இமிகிரன்ஸ் நிறைய பேர் வந்துட்டு அசாமில் வந்துட்டு தஞ்சம் அடைஞ்சு அங்கே இருக்கிற உண்மையான அசாம் மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுது அங்கே இருக்கிற டெமோகிராஃபியே மாறுது ஸோ அங்கே அந்த நாட்டோட நேட்டிவ் அசாமோட நேட்டிவ் பீப்புள்ஸே வந்துட்டு அங்கே வந்துட்டு அகதிகளாக மைனாரிட்டியாக மாறிட்டு வராங்க அப்படின்றத பிரச்சனை வந்துட்டு ரொம்ப காலமாக இருந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு அதாவது வெள்ளக்காரன் வந்துட்டு பெங் பங்களாதேஷில் இருந்தும் வெஸ்ட் பெங்கால் இருந்தும் அசாமில் இருக்க டி ஸ்டேட்டுக்கு வந்துட்டு வேலைக்கு ஆள் கூட்டு போன காலத்தில் இருந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் சுதந்திரம் கிடச்சப்போ வந்துட்டு பங்களாதேஷ்ன்றது ஈஸ்ட் பாகிஸ்தானாக பிரிச்சாங்க ஸோ அங்கே இருந்த அகதிகள் வந்துட்டு அசாம் குறது ஏன்னா அசாம் வந்துட்டு பார்டரிங் ஸ்டேட் தான் பங்களாதேஷ்க்கும் பார்டரிங் தான் வெஸ்ட் பெங்காலுக்கும் பார்டரிங் ஸ்டேட் தான் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் பங்களாதேஷ் லிபரேஷன் வாரம் வந்தப்போ வந்துட்டு போருக்கு பயந்துட்டு போரில் நிறைய பேர் மாட்டிக்கோன்னு வந்துட்டு இந்தியாவுக்குள்ள வந்துட்டு மைக்ரேட் ஆகி வந்தாங்க ஸோ அவங்களும் வந்துட்டு அசாமில் வந்து தஞ்சம் அடைஞ்சாங்க ஸோ இப்படி பங்களாதேஷில் இருக்கிற முஸ்லீம் கம்யூனிட்டிஸும் மைனாரிட்டி ஹிந்து கம்யூனிட்டிஸும் அசாமில் வந்து தஞ்சம் அடைஞ்சதுனால ஸோ அங்கே இருக்கிற அந்த நேட்டிவ் பீப்புள்ஸ் வந்துட்டு மைனாரிட்டியாக ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருஷமாக நிறையா போராட்டங்களும் பிரச்சனைகளும் நடந்து வந்துட்டு இருந்தது ஸோ நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ்ல வந்துட்டு அசாம் அக்கார்ட் அப்படின்ற ஒன்றை சைன் பண்ணுறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட அசாமில் இருக்கிற அந்த நேட்டிவ் பீப்புள்ஸ் ஸோ அதில் என்ன சொல்கிறாங்க வந்துட்டு <laughs> வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கவங்களும் அசாமில் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்க லாங்குவேஜ் அந்த வேரியேஷன்ஸ் ரொம்ப ஒன்று பெருசாக இருக்காது ஸோ வந்துட்டு யாருன்னு பிரித்து கொண்டு வரல வந்துட்டு ரொம்ப ஒரு கஷ்டம் இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மன்மோகன் சிங் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு நேஷனல் ரிஜிஸ்டர் ஃபார் சிட்டிசன்ஸ் என்ஆர்சி அப்படின்ற ஒரு ஸ்கீமை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அதன் மூலியமாக இப்போ இருக்கிற அந்த பாரதிய ஜனதா கவர்மெண்ட் அதை இந்திய கவர்மெண்ட் வந்துட்டு யாரெல்லாம் இல்லீகல் மைக்ரன்ஸ் இமிகிரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறத ஃபைனலைஸ் பண்ணி ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணி ஒரு டிராஃப்ட் லிஸ்ட்டை வந்துட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அதில் என்னென்னா அந்த டிராஃப்ட் லிஸ்ட்டில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அசாமோட நேட்டிவ் சிட்டிசன்ஸ் அப்படி அதாவது அவங்க தான் நேட்டிவ் சிட்டிசன்ஸ்னா அவங்க தான் இந்தியாவோட நேட்டிவ் சிட்டிசன்ஸ்ன்ற மாதிரி ஸோ அதில் வந்துட்டு ஒரு நாற்பது லட்சம் பேர் வந்துட்டு லிஸ்ட்டில் என்ரோல் பண்ண அவங்க பேர் வந்துட்டு இல்லை இப்போ பெரும் அதிர்ச்சிகரமான நியூஸ் வந்துட்டு அதுதான் நாற்பது லட்சம் பேர் இல்லையா அவங்க வந்துட்டு ப்ராப்பர் டாக்குமெண்ட்ஸ் சப்மிட் பண்ணியிருந்தாலும் நாற்பது லட்சம் பேர் இல்லை ஸோ அது வந்துட்டு பயங்கர விவாத பொருளாக இருக்குது மம்தா பானர்ஜி காங்கிரஸ் இவங்க எல்லாமே வந்துட்டு அவங்க வந்துட்டு வேறு ரிலீஜன் அப்படின்றதுனால வந்துட்டு இந்த பிஜேபி கவர்மெண்ட் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி பல்வேறு தரப்பட்ட இன்றைக்கி வந்துட்டு ராஜீவ் சபாவே வந்துட்டு அட்ஜாயின் பண்ணுறாங்க என்னென்னா இதை பற்றின ஒரு விவாதம் நடத்தணும் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை வந்துட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் உடனே கூட்டணும் இது வந்து ஒரு சென்சிட்டிவ் டாபிக் இந்த இடத்துல இவங்க அசாமில் இருக்கவங்க நாற்பது லட்சம் பேரோட குடியுரிமை வந்துட்டு இல்லை அப்படின்னா நாளைக்கு அவங்க வந்துட்டு வெஸ்ட் பெங்கால் குடிபெயர்ந்து வருவாங்க அவங்க சொந்த நாட்டிலேயே வந்துட்டு அவங்க ரெஃப்யூஜிஸை மாறுவாங்க நாளைக்கு அவங்கள பங்களாதேஷ்க்கு அனுப்புறதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் ரெஃப்யூஜிஸ் கேம்ஸ் கொண்டு வருவீங்க ஸோ இது வந்து ரொம்ப பதட்டமான விஷயம் ஸோ எப்படி நீங்கள் நாற்பது லட்சம் பேரை ஒமிட் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்துட்டு இப்போ ஒரு சீரியஸ் பொலிட்டிக்கல் பிரச்சனையாக போயிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த நேரத்தில் ராஜ்நாத் சிங் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இது வந்துட்டு ஒரு டிராஃப்ட் லிஸ்ட் தான் ஃபைனல் லிஸ்ட் வந்துட்டு இன்னும் கொண்டு வரல அந்த ஃபைனல் லிஸ்ட்டில் வந்துட்டு இல்லைனா வந்துட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் யார் மேலே எந்த நட நடவடிக்கையும் எடுக்க மாட்டோம் அவங்களோட குடியுரிமையை நீங்கள் நிரூபிக்கிறது வந்துட்டு போதுமான வாய்ப்புகள் தரப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜ்நாத் சிங் சொல்லியிருக்காரு பட் ஆனால் இப்போ இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து ரொம்பவே டென்ஷாக இருக்குது அதாவது என்ன நடக்கும் நாற்பது லட்சம் பேர் வந்துட்டு இல்லைனா ஒரு பெரிய பதட்டமான வன்முறை நிகழும் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி நிறைய வாட்டி நிகழ்ந்துருக்கு ஸோ இது வந்
வந்து இமிகிரண்ட்ஸ் பங்களாதேஷ்லேருந்து வந்துட்டு இருக்கான் ஸோ அவனை வெளியேற்ற அந்த ஒரு சிஸ்டமில் வந்துட்டு நீங்களும் இந்த இடத்துல உண்மையான கிடையாது நீங்களும் வந்துட்டு ரெஃப்யூஜி தான் நீங்களும் அகதி தான் நீங்களும் வெளியே போக சொன்னால் உங்களுக்கு எவ்வளோ பதட்டமாக இருக்கும் என்ன போராட்டம் பண்ணுவீங்க எப்படி அந்த சுச்சுவேஷன் மாறும் அப்படின்றத நினச்சி பாருங்க ஸோ மம்தா பானர்ஜி வந்துட்டு இந்த பிரச்சனை வந்து ரொம்ப சீரியஸாக பேசிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க என்னென்னா நீங்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு நீங்கள் அனுப்புகிறவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு நான் வெஸ்ட் பெங்காலில் இடம் கொடுப்பேன் நான் மத்திய அரசாங்கமாக செயல்படுவேன் என்னை யாருமே தடுத்து நிறுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்றத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் ஸோ இந்த அசாம் பிரச்சனை அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு சீரியஸ் எத்னிக் இஷ்யூ அதாவது இந்த நிலத்தில் யார் இருக்கிறதுக்கான உரிமை ஏற்கனவே நான் ஹிமா தாஸ் அவங்களை பற்றி பேசியிருந்தேன் ஸோ அவங்க கூட வந்துட்டு இல்லீகல் இமிகிரண்ட்ஸ்க்கு எதிராக வந்துட்டு போராட்டம் பண்ணவங்க தான் அதாவது என்னோடய சொந்த நாட்டில் என்னோடய சொந்த இடத்துல என்னோட ட்ரைபல் கம்யூனிட்டிக்கே மதிப்பு இல்லாமல் வெளியிலிருந்து வர இமிகிரண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு இப்போ எல்லா விஷயத்தையுமே இது பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நாங்கள் எங்களோட இடத்துல மைனாரிட்டியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயத்துக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் நான் இந்த விஷயம் உங்கள்கிட்ட கிறிஸ்பாக சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ வேற ஒரு வீடியோவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்